Man ist in der, in der Weltpresse gestanden mit der kleinen Gegend von uns, der Hof bleiben für Kobi. Das waren ja Kapazunder in, im, im Motorsport, die was da jetzt auf einmal da am Salzburgring hier stell dich eingeben. Und das war natürlich für uns Jugendlichen war das schon ein Highlight. Ich bin 62 geboren und, und, und 69 ist der Ring eröffnet worden, also ich war da sieben Jahre. Für uns Kinder war das ein Erlebnis, nicht nur ein Erlebnis, wir waren auf einen Schlag eine der reichsten Kinder. Weil durchs Flaschel sammeln bei den WM-Läufen, ich habe bis zu 1000 Flaschel gesammelt und pro Flaschel einen, einen, einen Schilling, damals einen Schilling. Und das waren dann doch für damalige Verhältnisse 1000 Schilling. Wenn man da reinschaut, 250.000 Kubikmeter Schotter sind von diesem von diesen Feldstück in den Salzburg-Ring, um den überhaupt zu bauen zu können, weil das war ja eher ein bisschen alles ein moosiger, nasser Grund. Und da wurde schon ein gewaltiger Aufwand betrieben. Es wurden zwei Bauernläden ausgesiedelt aus dieser Gegend. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man das heute sagt, Bauer, du musst weggehen von deiner Gegend und, und damit da irgendein wirtschaftlicher Faktor entstehen kann. Also da wurde schon ein, von den Gemeinden und vom Land bzw. von den ganzen Grundeigentümern schon ein gewaltiger Aufwand betrieben, um diesen Wirtschaftsfaktor in dieser Gegend zu machen. Es war ja kein lukrativer Grund, es waren Strahwiesner, es waren keine, keine hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen, das muss man sagen. Naja, und, und fast, fast alle äh, Grundeigentümer haben gesagt, okay, wenn wir da nachhaltig dann immer profitieren, dann machen wir das. Und so war die Geschichte dann Ende der 60er Jahre, dass dann die Planung hier im Nesselgraben der Salzburgring entsteht. Und so ist er auch dann entstanden. Salzburgring war für uns so eine Aufwertung vom Leben für alle da. Also das, war, das muss man schon sagen. Also für uns Kinder war der Salzburgring, auch die, die Rennveranstaltungen, alles, das war schon eine klasse Sache, so wie ich. Das habe ich jetzt in den letzten 50 Jahren nicht vergessen. Ein X und ein Rind und, und, und das, war, das, war, das war schon ein Highlight. Rund um den Salzburgring ist natürlich das Jagdgebiet, unter anderem mein Revier. Die grundsätzlichen Aufgaben ist im Winter das Wild schadensfrei mit Fütterung über den Winter zu führen, dass keine Schäden in der Land- und Forstwirtschaft haben. Das waren Rennveranstaltungen Hand ist eigentlich von der jagdlichen Sicht her gar nichts zum tun. Weil wenn keine Zäune aufgestellt werden, dann, dann tut das ein Wild. Die wechseln eh von selber aus und kommen noch ein paar Tage wieder. Also das ist, der Ringbetrieb macht dann Wild nichts mehr aus. Da ist der Zaun vom Ring, der was eine Barriere für das Wild bedeutet, damit kein Wild reinkommen kann durch die Barriere, weil es war ja eine Katastrophe, wenn da Motorräder oder, oder, oder Autos fahren und da ein Reh auf der Straße, auf, 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 dem, auf dem Ringgelände wäre, das wäre eine Katastrophe. Und darum ist der Zaun, der wilddicht, eine wilddichte Barriere bildet zwischen Wildlebensraum und Salzburg-Ringgelände. Ja, der Salzburg-Ring ist natürlich äh, ein Rennstrecken, aber wie es jetzt geht, ist ja wirklich ein Multi-Event-Platz, wo verschiedenste Veranstaltungen, sprich Elektriklauf, dann war der Berchtenlauf, der riesengroße, das, das Radlfahren, wo man sagen kann, die, da profitieren wieder alle Vereine und Gemeinden äh, nochmal zusätzlich zu allen. Der Salzburg-Ring ist als Wirtschaftsfaktor für diese Region, glaube ich, un unersetzbar. 